வெல்கம் டு சென்னை சிட்டி கார்டன் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரோஜா செடி வளர்ப்பில் அடுத்த பகுதி தாங்க பார்க்க போகிறோம் எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா ரோஜா செடியில் இந்த கருகல் பிரச்சனை இருக்குது அங்கங்கே பார்த்தா கருகி இருக்குது செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் ஆகுது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பல பேர் கேட்குறீங்க ஸோ அதில் ஒரு முக்கியமான பகுதி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஏன் வந்து இந்த கருகல் ஏற்படுது அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த செடி கருகல் ஆகிறதுக்கும் அதே நேரத்தில் மஞ்சள் ஆகிறதுக்கும் முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒழுங்காக தண்ணி ஊற்றாதது தாங்க அதே நேரத்தில் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றுறது இந்த ரெண்டு பிரச்சனை தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காரணமாக இருக்குது ஸோ சரியான விதத்தில் செடிகளுக்கு தண்ணி ஊற்றணுங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் வந்து நடுவில் ரோஸ் செடியானது இருக்குங்க இப்போ வெயில் காலம் வந்துருச்சு அப்படின்றதுனால நீங்கள் ரோஸ் செடி மேலே இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றலாங்க ஒரு ரெண்டு நாளைக்கோ இல்லை மூணு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் செடி மேலே தண்ணி ஊற்றுங்க மற்ற நாளில் பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் செடி மேலே தண்ணி ஊற்றாமல் வேர் பகுதியில் தண்ணி ஊற்றுங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செடிக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றுனீங்கனாலே ஃபங்கஸ் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வேர் பகுதிக்கு ஊற்றுங்க ஏன்னா செடி மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியானது தங்கி இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பலவிதமான ஃபங்கஸ் அட்டாக்ஸ் ஈஸியாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம பல இடத்துல செடிகள் ஸ்டெம்மை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருப்போம் கருகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மேலே தண்ணி தேங்கி இருந்தாலும் இந்த பிளாக் ஸ்பாட்ஸ்ன்றது ஈஸியாக வருங்க அதனால தான் ஒரு செடியை நம்ம மேலே வந்து கட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் நம்ம கட் பண்ண சொல்கிறோம் அப்போ தான் தண்ணி அது மேலே நிற்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் தண்ணி ஊற்றுறத என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் செடிக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றணுன்னு அவசியமே கிடையாதுங்க எந்த காலத்துலேயுமே ஆனால் இந்த சம்மர் டைம் வெயில் காலம் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் செடி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷனை பார்க்குறதுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றலாம் மேலே அழுக்கு படிஞ்சிருந்து அதை இது பண்ணி விடலாம் ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம வேறு பகுதிக்கு மட்டும் தண்ணி விட்டாலே போதும் இந்த சம்மர் டைமில் மட்டும் லைட்டாக தண்ணி விடுங்க காலையில் தண்ணி விடுங்க அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா வெயில் வந்தோடனே அந்த தண்ணியானது ஈஸியாக காஞ்சிரும் இல்லைன்னா காயாமல் இருந்துச்சுனால இந்த ஃபங்கஸ் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அந்த விதத்தில் வெயில் இருக்கும்போது அந்த தண்ணியானது காஞ்சிரும் ஸோ வேறு பகுதிக்கு தண்ணி விடுங்க ஸோ அடுத்த முக்கியமான விஷயம் ஏன் வந்து பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் இந்த ஃபங்கஸ்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் காரணம் இந்த அதிகமான தண்ணி ஊற்றுறது தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபங்கஸை எது ஆக்டிவேட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்ணி அதிகமாக ஊற்றுறது தான் வேறு பகுதியில் இப்போ நிறையாவே நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா ஃபங்கஸ் ஆனது ஈஸியாக ஆக்டிவேட் ஆகிடுங்க அதனால தான் வந்து தண்ணி நிறையா ஊற்றாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரோஸ் செடிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா தண்ணி வேணுமா அப்படின்னு கூட சில பேர் கேட்குறாங்க இல்லைங்க ஓரளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும் ரெகுலராக ஊற்றிட்டு வாங்க ஸோ ரெகுலராக ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி கூட ஊற்றுங்க வேர் பகுதியில் ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா தண்ணி ஊற்றுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன பிளாக் ஸ்பாட் வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல அந்த ஸ்டெம்மை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஃபங்கஸ் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா தண்ணியை ஓரளவுக்கு குறைச்சிட்டு அடுத்த நாளில் என்ன பண்ணுங்கள் நான் ஒரு மிக்ஸு சொல்கிறேன் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் சோடா நீம் ஆயில் ஒரு டென் எம்எல் அதே நேரத்தில் சோப் லிக்விடு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க தண்ணி ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேக்கிங் சோடா நீம் ஆயில் சோப் லிக்விட் சொல்யூஷன் இந்த மூணுமே தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க ரெகுலராக ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் இலைகளுக்கு அடிடியும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க ஸோ இந்த இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சமான இந்த பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் வராமல் தவிர்க்கலாம் நம்ம தண்ணி பார்த்து கரெக்டாக ஊற்றும்போது இந்த ஃபங்கஸ் வரதே நம்ம தவிர்க்க முடியுங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரோஜா செடி வளர்க்குறவங்க தண்ணியே நிறையா ஊற்றாதீங்க அதே நேரத்தில் இந்த பிளாக் ஸ்பாட் வந்துருச்சுன்னா இதை ட்ரை பண்ணுங்க நான் சொன்ன சொல்யூஷனை கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அதே போல் அடுத்த டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர் பகுதிக்கு மல்ச் கொஞ்சம் சேருங்க அதாவது மூடாக்கு கொஞ்சம் போடுங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் வேப்ப இலைகள் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் மூடாக்க போடலாம் ரொம்ப நல்லது இல்லை உங்கள்கிட்ட கொக்கோபீட் காயர் பித்து இருந்துச்சுன்னா அதையும் வேர் பகுதியில் மூடாக்க போடல
அதுக்கும் முக்கியமான காரணம் இந்த அதிகமான தண்ணி ஊற்றுறது தான் திரும்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் இந்த வீடியோ முழு வீடியோவும் இதை நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் தண்ணி ஊற்றுறத பற்றி ஸோ அதிகமாக தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா உங்களோட தொட்டியில் அதிகம் தண்ணி இருந்துச்சுன்னா ஆக்சிஜனானது வேர் வேர் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் இருக்காதுங்க தண்ணி நிறையா இருந்துச்சுன்னா தேவையான செடிக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் இருக்காது அந்த விதத்தில் கண்டிப்பாக செடி இலைகளானது மஞ்சளாக மாறும் ஸோ அதோட பேர் வந்து குளோரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ரெண்டு மூணு காரணங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு காரணம் வந்து இந்த தண்ணி அதிகமாக இருக்கிறது மற்ற காரணங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அயன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும்போது அதே நேரத்தில் மெக்னீஷியம் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும்போது இந்த ரெண்டும் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா குளோரோஃபில் ஆனது ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அதனாலே மஞ்சள் ஆகுது பட் ஆனால் இந்த தண்ணி அதிகமாக ஊற்றுறதும் ஒரு காரணம் ஸோ ரோஸ் செடிக்கு ப்ராப்பரான இரிகேஷன் இருக்கணும் தொட்டியில் வந்து அடியில் கண்டிப்பாக ஹோல்ஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் தேவையில்லாத தண்ணி வெளியேறும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்